，啥玩意儿？五十万的两眼哪个是？那两眼天珠。哪儿的？那私人带的。你看看，这个纯唐代的。啊。真东西，这这个五十万。搁沈阳给六万，我没卖。给六万。嗯，真给六万，没卖。小伙儿看着这么贵天珠，伤了好几回了。嗯、啊，确实不错。这是啥呀？燕台成泥燕，这款儿的乾隆之王。成泥燕，嗯，你你看人雕一个龙一凤啊，这你是宫里的没有？这多少钱呢？你要要两千呢？嗯，完旁边都有款儿。乾隆四十三年秋，便宜点呗。便宜便宜不多少？嗯。便宜不多少？现在玩砚台的少啊。那你要真的好砚台有事儿要。现在这文人墨客，文人的东西得文人墨客玩儿，这普通老百姓他玩不了这玩意玩不明白。嗯，啊、便宜点，五百。那不卖，那五百，五百五，不卖，六百，卖不了，加不动，加不动，加不动也得加。是我这不玩我这个其实我都不懂。六百万的赔，我都咱都不懂这玩意儿，但是瞅这个吧，确实是老的。如果下面收花七百五收的，老的肯定的啊。七百五收不掉。我操，那你这一说我没法给你了。我这没法给。嗯、啊。赔钱直接。给你七百，你还赔钱了？赔赔赔，那不赔。哎、啊。哎呀，像天珠呢？那个收收六百不卖。太小了。小的老的，嗯，我那新的地摊有的是，都是老的。我操，还这玩意儿呢？老老牌子。<笑>这还年份不大，几十年。这个啊、哦，嗯，我是七百五收的，我挣五十块钱，八百，行你啥不行？收一根，我也不卖。这么整我都没事，真是啊！这手不卖。哎呀，好东西啊！你别错过，错过就没了。七百不行呗？不行不行，就八百，少一根不卖。这东西确实挺老。那行，那就八百，不行了。瞅这个皮壳包浆，这东西确实是不错。在我这儿，这是地摊儿东西啊，卖不上价。人家在你门口，兴许也也卖好，兴许卖四五千这种。那也没有。咱们卖就加个几十百八十，那你一千多好卖就。八百收了，这个啊，八百这东西确实。你这五十我也挣五十，我再加五十。但这东西确实是老的啊，该咋是咋的。有啥说啥。这砚台碰着这么老的，品相这么好的，现在已经很少了。再不这玩意儿就挨挨那个有破破损的多。缠了啥的，像这种这造型很少见。对，它这两条龙不错啊，一一龙一凤啊。一龙一凤。烟老，烟老啊，八百啊，八百五，捡漏啊。大家好啊，圣经淘宝日记啊，我是老王，这是我今天的收获啊，给大家展示一下子啊。这个是一个和田玉的一个大籽料啊，这是原皮子啊，这是一个大的像龙头啊，有点像兽面，应该是龙啊，应该是龙啊。然后这块儿还有一个凤鸟啊，应该是龙科凤啊，它是这么一个意思啊。这玉指非常不错啊，它后边还雕了一个，这是一个像一个圆形臂啊，中间你看见没？这个云纹啊，它属于这个俏色雕的都是啊。这玉指真好啊，玉指特别细啊，而且这个。它也是属于一个籽料啊，一个籽料，它这个形状也是很符合籽料的那个啥啊，就是随形雕的啊。呃，一个高古的一个小褶子啊，上面也是带这种云纹啊。玉指啊，非常的老熟啊，反正玉指都是非常老熟的啊。呃，这两个是玉虫啊，小玉虫型的小乐子啊，然后上面带小玉蝉的啊，带小玉蝉。呃，这是一个高古的啊，一个小，应该是一个小兽的头啊，沁色也是特别漂亮啊，然后这弓也特别好看啊，它这个孔啊，这块儿有孔啊，有天地孔。然后这是嘴的部分啊，是
，属于小精品啊。呃，翡翠的啊，这两个是翡翠的啊，呃，老的算盘珠啊，呃，这是一对儿那个带扣啊，腰带扣啊，以前呢就是代替裤腰带的啊，上面有这个瑞兽啊，还有人儿啊，应该是一个清早期或者是明代左右啊，就那个年份啊。属于明清件啊，呃，一个碧玺啊，一个脖挂啊，挺长的一大串啊，然后这珠子确实挺漂亮的啊，颜色特别漂亮啊，这种打紫光灯都是没问题的啊，呃，大小应该在一点零左右啊，呃，一个小珠子啊，老玛瑙的啊，中间带腰线的啊。特别有味道啊！呃，这个是一个红沁的一个小兽啊，啊，应该是个小老鼠啊，应该是鼠女有钱的那个意思啊，是个小老鼠。这玉指也是非常不错啊，特别莹润啊。呃，一个明清的啊，一个小圆形币啊，上面是个小雌龙啊，呃，玉玉指非常的干净啊，没有沁色啊。后边带这种小云纹啊，小背云啊，属于啊。以前呢，扇子坠啊，或者是什么呀，小荷包扣啊，都用底下的是当当一个这么小玩意儿啊。呃，这个是一个瘦骨罗汉啊，看它这个骨头都露出来了啊。它这个上面是个小籽料啊，上面带这个啥的小皮子的啊。但是也是一个天地孔啊，这也可以穿在手串里啊。件小，但是非常精致啊。呃，这个小皮球啊，翡翠的啊，谁喜欢的就送给新来的粉丝啊。给老王点点免费的关注啊，可以在评论区打上我想要啊，或者是主页私信啊，都可以。这是招财的小皮球啊，翡翠的啊 ，A 货啊，可以穿个绳直接佩戴都行啊。工还是比较不错的啊，全手工。呃，这是一个明代的一个小人儿啊，明代的一个玉贵人啊，贵人。看他的一个表情啊，这个惟妙惟肖啊，这个雕工非常不错啊，然后玉指也非常柔啊，这个不错啊，这个啊，确实属于，也属于一个俏雕啊。呃，一个老牌子啊，老玉的牌子啊，你看这个皮壳啊。非常老气啊，它属于和田的青花啊，呃，也属于中古啊，应该明代往上啊，是个老牌子啊。呃，一个青金石的啊，这是一个青金石的一个出阔壁啊。青金石这个材质就是特别的瞅着养眼啊，它这个蓝花瞅着好看啊。呃，这是一个籽料的啊，籽料的一个。猫猫啊，双环也行啊，就是一个大猫，一个小猫啊，一个小手把件啊，这属于一个籽料啊，是带皮子的啊。但是这个油性光气啊，都是非常不错的啊，这属于小油皮儿啊。呃，一个小兽啊，一个中古的一个小瑞兽啊。呃，一个小天珠啊，这个小天珠是错银啊，它这里头是那种错金银工艺啊，然后把这个啥都里头拉的槽，然后往里嵌的银丝啊，这个皮壳还是不错啊，这个工非常的漂亮啊，它这个这个有很多眼了啊，这个查的话得十，还得十二三、十四五六个的啊，这都不好查呀。呃，这个也是玛瑙珠啊，它这也是中间带腰线的啊，这小珠子也挺漂亮啊。呃，这是橄榄核的啊，橄榄核的小手球啊，是两个小狗啊，小犬啊。呃，这个是一个老的一个瓷珠子啊，一个明代的一个瓷珠子，上面是一个龙啊，应该是瑞兽啊，瑞兽龙。
还有这种花啊花，特别漂亮，主要是这个颜色啊，颜老。呃，一个清代的啊，一个和田的一个如意啊，这玉质也比较不错啊。呃，一个小螳螂啊，这种就是意思就是飞黄腾达啊，像这种长膀的蝗虫啊，飞黄腾达属于蝗虫，它其实是个刀冷啊。呃，这个是一个小雌龙臂啊，上面一个小雌龙。呃，圆形的一个青花的一个包银子的啊，它也是一个大钱儿啊。这是一个黄玉的啊，一个黄玉的一个观音啊，观音牌吊坠啊，这玉质非常不错啊，它属于黄玉的范畴啊，然后工也比较的规整。呃，一个小树啊，这是一个小熊啊，一个小熊，特别漂亮啊。它上面这个你看见没？它上面就盖着一个像个小毯子似的啊，特别漂亮啊。小熊玉质也非常不错啊。呃，一个玉虫啊，也是一个，它这款是有点肌骨白色啊，它是属于肌骨白啊。呃，一个和田白玉的啊，和田白玉的一个玉璧啊，上面有很多的雌龙啊。呃，一个雌龙的小章啊，底下有个字儿啊，玉质非常不错啊，它这玉质是比较特殊的啊，这种材质。呃，这个是一个籽料啊，一个和田的小籽儿啊。这小皮子都非常厚啊，它有的就包裹的啊，就露了一点点肉啊，它属于那种不是天然的那种小小小河滩上捡的那种小石头小籽儿啊，比较厚重的上面那个皮色啊，这都是露一点肉啊，你看都露一点肉，这是都是保，这是原籽儿啊，都没有染色那种。染的都是发飘的那种啊，这种都是深入肌理了啊，就纯纸啊，这个带着还是不错的啊，这种小纸呃，一个小镇纸啊，这是一个牛啊，一个大牛，然后上面是趴着一个人儿啊，一个小童子啊，这是童子木牛啊，这是一个小镇纸啊，或者是一个摆件啊，铜的啊，手头非常重啊。呃，几个老的玛瑙珠啊，啊，穿个手串啊，或者是做个小手持啥的够啊。呃，这个是一个碧玉的啊，碧玉的小籽料啊，它这都是随形的啊，新疆的碧玉啊，然后穿了一个小手串啊。这种就是打灯特别漂亮啊，里边都是绿的啊。呃，一个红山的小猪笼啊，这个皮壳特别的好啊。然后这边就是一个颜色啊，颜色都在这边。呃，一个老的一个雌龙臂啊，上面一个大雌龙啊，大鱼臂啊。啊、呃，这个是一个小猴头的啊。呃，小桃核的啊，小手串儿，呃，一个啊、呃、龙凤啊，应该是人中龙凤啊，好像是这个意思啊，有点像那个剑士啊，那个头啊，呃，一个鸡骨白的啊，一个兽面啊，这块有一点这个老缺啊，这个尖儿没了。呃，这个是一个地方玉的啊，地方玉的一个面包圈儿啊。呃，这是属于一个籽儿料啊，也是飞黄腾达啊，那个意思啊，一个籽儿料，它这边是黑油皮儿啊，然后带点这个小黄皮儿啊，这个翘色翘的好啊
这个颜色真是独一无二啊！题材选的也好啊，它都属于先有料子后选题材啊，然后因材这个才才才来加工啊。这个是属于小俏色的小件啊。呃，这是一个老玛瑙啊，老玛瑙，这底下也是老玛瑙啊，是两斤左右啊。这上面这是有点绿玛瑙的性质啊，然后都是大珠子啊，穿了一个大手持啊，都是大红道的啊。呃，这个是小葫芦啊，这个也是一个小手持啊，这个是不同的料子，都是和田的啊，这都没问题的，一眼就和田啊，然后都是颜色上有点小差异啊，它不是一块料子啊。呃，一个黄玉的一个小鸟啊。属于一个小红山件啊，然后这个是一个多宝的小手串啊，这种是西亚的珠子，然后老玛瑙、青金石、车车，这是一个铜鎏金的珠子，这是翡翠，呃，鸡骨白的，呃呃，老玛瑙啊，这是水晶，紫水晶啊，这也是西亚的瓜珠，这是老玛瑙啊，这个是一个松石，这天珠啊，然后这也是玛瑙的。棱形珠啊，这个多宝的手串儿，它特别漂亮啊。这个戴着还是比较有特点的啊，就什么珠子都有啊。呃，这个手串儿就是老蚕丝了啊，这是老蚕丝玛瑙，然后这都是啊，都是辽金以上的老珠子了啊，都是几百年的，大几百年的啊。然后配的是大毛骨啊，也是老的啊。呃，一个红山的小太阳神啊，这皮革特别好啊。这个是视频里收的那个老的一个砚台啊，这是成泥砚啊。然后它这个上面弓啥的，还有这个都是一眼老啊，确实是啊。这凤，这是龙啊，应该是一个乾乾隆啊，就是清中期啊。清中期啊，乾隆四十三年啊，这款儿，这东西也老，这东西确实是不错啊。呃，这是一个老玉的啊，老和田玉的啊，一个小章啊，特别的漂亮啊，上面是个小狮子啊，雕的很很霸气啊。因为这种玉的章，像这么大的尺寸的也是不多啊，一般都寿山石的章啊，因为好刻嘛。寿山石本身它软，做章比较适合，随心所欲的刻。你像这种和田玉材质的就很少了，太硬了。呃，一个黄玉的一个大猪笼手啊，这个猪笼可以想象啊，就是它要是不是完整的话，得是多大啊？它的直径都得快达到一米了啊，最低得八百左右。你看它这个大龙头就这么大啊，这是一个残件啊。但是它这个价值应该还是也算是还有很大的价值啊，因为它毕竟很有研究价值啊，这么大的猪笼，而且它这个材质啊，你看这个颜色特别少见的。呃，这个就是寿山石的大章啊，大料子啊，这得有二斤到三斤啊，小年份的啊，几十年，但是料子特殊大。呃，这是一个水晶的啊，一个小鸟啊。呃，这个啊，这个也，这是一个铜的一个卧佛啊，这是挺大的一个佛啊。然后它这个底下是一个铁梨木的啊，挺沉的一块木头啊，随形的啊。它正常往这块一握啊，这皮革包浆还是非常不错的啊，应该是一个清代的东西啊。它这个也也是非常重的啊，属于一个实心的，这么的啊。然后今天东西就这么多啊，喜欢老王的还是给老王点点免费的关注啊，老粉丝还是给老王点赞啊。咱们要是在头条或者是西瓜视频、抖音看我视频的话，给我按一按那个长按点赞啊，那个可以强烈推荐的啊。然后谢谢大家啊，我们下期再见啊。